Haki ya nataka nitoe mfano lakini si mfano wa kweli. Haki ni siku moja alikuwa akikaa kimini. Kiminini ulikuwa na hoteli inaitwa Choleta Inn makurukuru kesho. Yaani hiyo hoteli chai yaani nilijua juice wa kokoto kumbe geyu chai ni kufunda chai sio Nili nilienda huko mtemburu mtoto mwingine akasema kama si Yesu nilikuwa nikiyukta hapa nikaona kumbe kuyuku sio kukunywa ni kufuruta sasa mimi nilikuwa padri siku hiyo siku kwa nimeoa na vile siku kwa nimeoa nilikuwa na carpet yangu nikajaribu kuwasha jiko naambia niwapatie mfano si wa kweli nataka niwapatie tu mfano wa kuelewa nikijaribu kuwasha jiko na hiyo makaa ilikuwa ya elbow tip manambe kitu wa mgumu hii makaa mpaka nikasema nitafanya nini nikaachana naye kwenda kwa mfuko padri anatafuta pesa akakopia hakuna pesa baka nikapata kona unajua kona kona ni shilingi 5 nikaenda kwa hoteli choleka ili makulukulu kefu huko na chai aina mbili chai specially ilikuwa ni tenbo chai ya kawaida ilikuwa ni kona unajua kama una pesa ama uko na pesa peke yake ukifika kwa hoteli unanipa kabla hujakula ndio chochote ikitokea we umemalizana na pesa mimi nikapiga hapo kwa kaunta na nikatoa hiyo pesa nikaweka hapo kwa kaunta pa akaambia chai ya kawaida ninakwambia chai kaletu ya asubuhi na hii chai ya kawaida ukikunywa ikiwa moto nakwambia inachoma tuseme kwa bahati mbaya ikinichoma mdomo na padri apate majeru ya kulipa mandazi kwa hoteli ule mtu akaona anaangalia huko kando baada ya kutoa mandazi tatu kwa mfano na ingize kwa mfuko na unajua mandazi ya asubuhi ni moto inaanza kumtoma mpaka kwa kitu anachangaa nini imetokea wakishika padri na wapate mandazi kwa mfuko hata ni mbili na mna gani anasema angalia huyo padri wa mandazi kurunyo man wewe mtu kwa mandazi kwa sababu chenye unafanya ila ubiri ushinda maneno ya leo nataka nikwambie kuko na maneno mengine watu walifanya ina watangaza hata kabla hawajasema kama sahi pale pengine nikiulizwa kweli nani naambia mimi ni mchungaji wa asko ule mwenye alipigwa kwa kichwa hebu tuone alama hata leo mtu leo nimekuwa pahali Yapo mimi nasema eh hey, wewe ndio ulipigwa acha nione kama ni wewe kweli na kweli akaangalia akadhibitisha leo nataka kuhubiria kuhusu mfano wenye Yesu alifanya kama huko na kazi ngumu ni kuosha mguu ya waamini fadhali wa mama kwa sisi socks sasa nini na kwenda tears sasa kuna shida shida mingi kuosha socks na hiyo kazi ya kuosha mkuu ni kazi ambayo watumwa ndio walikuwa wanafanya. Hiyo ni kazi ambayo hakuna Muyahudi anafanya. Ilikuwa Muyahudi akitembelewa na mgeni wa maana. Wanatafuta nani? Wanatafuta yule ambaye ni mtumwa ndio aoshe mkuu ndio mtu ahisi vumbi imetolewa haisi hapo asubuhi. Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Yeye ambaye anatawala mbingu na nchi. Siku moja akataka kutufunza jinsi ya kuwa wanafunzi wake. Yeye Na alikuwa maji kwa beseni. Alipochukua maji kwa beseni akaanza kuosha wanafunzi wake. Alipofika kwa Petro, Petro akamwambia hata mimi wewe ni mkubwa yangu wa uwezi kukuosha. Yesu akamwambia usipokubali ni kuosha miguu wewe sio mwanafunzi wangu. Nini najaribu kusema? Akasema usipofuata hii mfano wangu wa kuosha miguu wewe sio mwanafunzi wangu. Leo nataka tujifunze kuhusu isha. Bali Yesu alifanya alipo 
wakosha wa wanafunzi wako ni kubwa. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana mtakatifu iliandikwa na mwanafunzi mwenye Yesu alimpenda. Jina lake ilikuwa Yohana. Yohana ndio mwanafunzi peke yake hakuuawa. Wengine waliuawa. Wanasema huko Ephesus waliweka Yohana uh, kwa mafuta ambayo ilichemka. Lakini haikumruhi. Mshoe akapelekwa kisiwa cha Patmos. Eli Lindi akaandika injili hii. Yeye kuonesha watu ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu. Yeye sababu na dini inapatikana kwa Yohana 20:20 20:31. Ya kwamba niliandika ili muamini ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu. Na kwa kumwamini Yesu Kristo mtapata uzima wa milele. Yeye aliandika kuhusu ishara saba ambayo Yesu alifanya. Na ishara ya nane ilikuwa ni ishara ya Yesu kufufuka. Lakini kabla hatujaenda kwa Ijumaa njema ambayo ni kesho, nataka nioneshe je mfano gani tunapata kwa Yesu alipoosha wanafunzi wake miguu jambo la kwanza ambayo tumesomewa kwa somo letu la pili katika injili tumesomewa katika injili ya Yohana 13 moja mpaka 15 fano ni fano mitatu tunapewa na Yesu jambo la kwanza ni mfano wa upendo yeye anasemaje wanafunzi wake nime wapenda mpaka mwisho. Upendo mwingi inabadilika, inageuka. Lakini mfano ambaye Yesu alitupatia ni ya kwamba alipenda wanafunzi wake mpaka mwisho. Na yeye alipenda hata yule mwenye alimsaliti. Na mfano huu Yesu anatukumbusha upende watu wote hata bila kutarajia hata bila kutarajia chochote jana wengine hawajui kuna mtu alitaka kunizuia kuumbia lakini nikaendelea kuumbia lakini biblia inasema usitukie mtu tumeitwa kupenda watu wote yesu alipenda hata judas iscariot ambaye kuna watu wengine hawapendi lakini Yesu aliwapenda. Kulikuwa na mtu alikuwa na uongozi wa fantasies. Alipoingia kwa kanisa moja, huyu mchungaji akasema, "Toka hata utafanya watu wasitoe sadaka. Kwenda kwenda kabisa. Mtu mchafu kama unatakani kwa kanisa kama hii kanisa ni watu wa sawa." Alisahau Yesu alipenda watu wote. Na hii upendo ni upendo mpaka mwisho. Baba akafa msalabani kwa ajili Sekeze Futba. Yana Leirida alipopata hapo tukipambana. 
Ndaya ni wambia ukijipenda unaenda kwa hoteli kama hizo. Ingine nilienda kitani nika kula kwa hoteli. Pakali nilelea kula nyama furai nika wata solo kuchoa. Mende. Nika tuwa pole pole ndo nisipoteze pesa ya. Nika rushi ya jini. Na nika endelea unawana kumbe mende sisumu tunawogopa kumbe. Lakini ukijipenda you give yourself the best. Hata sisi ya baka ni sana. Tukipenda mungu. Tunatoa wakati wetu. Ndiyo hata kesho nitafanya ibada mwili. Hapa nitakuwa subuhi saa mbili kamili. Ndiyo unapenda Mungu kushinda usingizi. Saa mbili kamili nitakuwa hapa nikitayana tena mwezi wa tano. Pia saa tisa nitakuwa chenga pechenga. Nibatize watu na nitayana mwezi wa tano. Kwa nini? Kupenda Jambo la pili mfano wa Yesu anatupatia ni mfano wa mwenyekevu. Sio upendo tu peke yake tunajifunza hii Juma Alamisi ya kutawala. Maudi fasta. Maudi inamaanisha amri aliyotoa. Ufanyeni hivi kila wakati. Wa kunyenyekea. Jambo la pili Yesu Kristo. Ambaye ni mwana wa Mungu. Yeye alitupatia mfano Yeye ambaye alikuwa ni Mungu atakuja akaosha miguu ya wanadamu. Kazi iliyochukiwa na kuyatendia. Kwa hiyo dunia ni vizuri kunyenyekea. Siku moja amini ilikuwa Kuwait. Kwa hiyo parish inaitwa Good Shepherd Kibonde. Vika wangu alikuwa ni kutokana usiku. Ambaye sasa ni mkubwa. Yeye ni Provost wa St. Luke's Cathedral Kitale. Basi Padri akanituma bishop wetu alikuwa anatembelea bishop uh, Stephen Francis alikuwa anatutembelea na akanituma kwenda kwa kanisa kuangalia kama kanisa ni safi ilikuwa katikati ya wiki siku hiyo masimu haikuwa mimi kwenda nikamwambia padri uko na shida kanisa uchafu joto ya sunday na ilikuwa na matope kanisa uchafu mke wa padri washiriki hawakuwa ikabakia vika na kiyos na kanisa mchana watu ni walikuwa wanakuja kupika na baadaye hakukuwa na namna ikabidi tutoe kwa tukuje na shati na tukaosha kanisa na baada ya kumaliza kuosha kwa kanisa hakuna mtu alijua hata hakuna mkristo anajua mpaka leo ni kile cha pili atakuacha kuwa mtaji ukinyenyekea hakuna kitu kinachotosa ni mkea kila wakati wakati mwingine watu wanapendana kujitambulisha yeye ni nani lakini Yesu Kristo akatufunza kunyenyekea na kila wakati ni vizuri kunyenyekea ni vizuri kunyenyekea ukienda kwa nyumba yote nyenyekea kama Yesu Kristo alinyenyekea na akaja duniani na akaosha mikuu na mimi kusinyenyekea. Jambo la tatu, mfano wa tatu Yesu alijipatia ni wa kujitangaza. Yesu akajitangaza. Akajiosha na akawa tayari kuja kwa ndani yetu. Na akasema hata mimi nikiwa na mimi na unyenyekevu nitajitangaza. Wacha Yesu atusaidie. Tuweze kujitangaza kutokana na damu tujioshe kila siku tukioga kwa damu ya Yesu Kristo iliyobarikiwa na tukifanya hivyo Mungu wa amani atatubariki Mungu wa amani atakuwa pamoja nasi Mungu wa amani awabariki wa Kristo Asanteni najua wakati mwingine kujitolea jumla alamisi kuja kwa ibada na shukuru Mungu ibada hii imefanya kwa sababu yenu na kwa kusitu Mungu wa amani awabariki. Tujifunze mfano huu mtatu. Mfano wa upendo, mfano wa kunyenyekea na mfano wa kujitakasa. Kila siku tujioshe na tujitakasa. Tuwe wasafi kupitia kwa damu ya Yesu iliyo barikiwa. Kuna dhambi ambazo tunatenda kwa maneno, kwa mawazo na kwa ma, na, na kwa fikra, kwa maneno, kwa mawazo na vitendo. Tuombe Mungu kila siku tuwe wasafi na kukubalika mbele zake basi natuombe amen baba mwenyewe
hizi na moja na nyama tena tusikie maombi yetu katika mfano huu tunaomba kutusaidie kufuata mfano wako kwa wengine mfano wako wa kunyenyekea mfano wako wa kujitakasa kutubariki na kuongoza kwa Yesu Kristo Thank you. 